ಆಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಂಭ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಜಯ್ ಅಮೃತರಾಜ್ ಅವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಿಜಯ್ ಅಮೃತರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಯಲಬುರ್ಗ ಯಲಬುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತರು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಟಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಿಂಗಾಯತ ಗಾಣಿಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಾ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಮತಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಯಲಬುರ್ಗದಿಂದ ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಳಗಣ್ಣನವರ್ ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಳಗಣ್ಣನವರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ವೀರನಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಶಂಕರ ರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಇದೀಗ ಕನಕಗಿರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಬಂದು ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿದ್ದರು ಸಚಿವರಾದರು ನಂತರ ಸಚಿವಗಿರಿ ಹೋಯಿತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಆಂಧ್ರ ಕಮ್ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪಡೆದಂಥ ಮತಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತೆರಡು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ದಡೇಸೂಗೂರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಬಸವರಾಜ್ ದಡೇಸೂಗೂರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಕುಂದ್ರಾವ್ ಭವಾನಿ ಮಠ ಇನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಉದ್ದ ಇದೆ ಕೆ ಬಾಲಪ್ಪ ಅಶೋಕ್ ಉಮಲೋಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ನಾಯಕ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಿಜಯ ಅಮೃತರಾಜ್ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಅವರೇ ಯಲಬುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಕನಕಗಿರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಲಬುರ್ಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಲಬುರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಏನದು ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯೂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಚಾವ್ ತಾಯೋಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಅದು ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕವರೆಗೂ ಐನೂರ ಎತ್ತರ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಅವಾಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಈ ಇವ್ರು ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿದ್ದು ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅಂತವ್ರಿಗಿಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಓಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು 
ಕೊಪ್ಪಳ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಿಡಿಸಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಇರೋದು ಆ ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಂ ಎಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವರೇ ಈಗ ಹಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇವ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೂರನೇದವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ ಮೂರನೇದವ್ರು ಕೂಡ ಮುಖಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರ ರೀಚ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕೇರಳ ರೀತಿಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ ಡಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಯು ಡಿ ಎಫ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವಂತವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಬಹುದಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನೀಡೋದು ಈಗ ಏನೋ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಳಿಂದಾನೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಸ್ ಮೀಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಟ್ ಗಳು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧ ಅಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಇದೆಯಾ ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಇರೋದು ಸಹಜ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸಮಾಜವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಫಲ ಸಿಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ಕೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದು ಎನಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಮೆಮರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜನ ಓಕೆ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒಂದು ಜೆ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಜೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಅದರದ್ದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಅದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೇದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇವರು ನೌಕರಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿನೇ ಅದ್ರ ಆ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ರಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಂಬ್ರಾಣಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಅಮೃತರಾಜ್ ಅವರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಭಾಗದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮದ್ದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ ಈ ಊರಿನ ಹುಡುಗ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಹುಡುಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸೇ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟೇ ಇಲ್ವಾ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಸಿಎಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ವಿಚಾರ ಈ ಲಕೋಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ